Buenas a todos papachitos, seguimos en Final Fantasy 1 En el capítulo anterior Compramos en la caravana, que ahora mismo la verdad es que no recuerdo dónde estaba Si era por aquí o por este lado de aquí Creo que era por aquí En el desierto Compramos una botella Donde había dentro una hadita Y vinimos aquí a Gaia Y ella pues nos dio Gracias a ayudarle nos dio Oxilíquido Porque el cristal del agua Pues está abajo del mar Así que vamos a ir al siguiente punto Que va a ser Aquí Vamos a ir aquí Entonces voy a coger por ese lado para cortar Creo que ya estoy en el otro continente Y a ver dónde dejo el este Dónde dejo el barco Vale, tenemos que llegar aquí Y para llegar A ver por dónde voy Por arriba no puedo Tengo que ir por aquí abajo entonces por aquí y a ver dónde puedo dejar el barco aquí no, sé. aquí no puedo y aquí arriba aquí arriba sí pues venga desde aquí mismo a ver como tenemos la canoa pues podemos pasar sin ningún problema pero por aquí arriba sí ahí está On lack. Vamos a ver qué hay aquí. Ultra poción, éter, panacea, que no tengo ninguno. Me voy a comprar dos. Por si acaso. Aguja de oro y cabaña. A ver qué me cuentan. Mira mis piernas, ¿no son hermosas? Me encanta tener piernas. Mira, mira, ¿has visto cómo las muevo? <risa> El tío aquel de la caravana, Majo Monte, vendía algo realmente extraño. Sí, que era lo de la dita. ¿Habéis oído hablar del oxilíquido? Sal de aquí. No he logrado pescar ni un solo pez. ¿Cómo voy a alimentarme así? Copia ha estado contando una historia absurda sobre algo que... Algo brillante que vio caer del cielo. Vale, nada. Esto es lo de resucitar, ¿no? Sí. Este hombre que hay aquí arriba. Dicen que el santuario se hundió en el mar hace 200 años. Ahora hay sirenas viviendo allí, o al menos eso dicen. ¿Qué más cosillas? ¿Una brujita? ¿De verdad son tuyas esas piernas? Oye, ¿por qué? ¿Qué pasa con mis piernas? Aumenta el ataque y la puntería. ¿Mm? Ostras, qué poco dinero tengo. Y tiniebla. Solo me gusta. Pero me he quedado sin dinero. Protege al grupo contra muerte. Devuelve mucha vitalidad a todo el grupo. Sí, pero me he quedado sin dinero. Así que nada, ya volveré. Mi padre está viajando con la caravana. Ahora están en el desierto que hay al oeste. Habitualmente acampan en el bosque que hay al norte del desierto. Espero que regrese pronto. Ah, esta es la hija. Hace mucho tiempo existió una antigua raza de denominada gente del cielo que hablaba el idioma lucenio. Mi hermano Une siempre hablaba de ellos y decía que con la piedra roseta él hubiera podido hablar ese idioma. Se dice que el santuario hundido está repleto de riquezas. Hay plata, oro, diamantes y según las leyendas también hay tablas con datos sobre lenguas muertas y civilizadas perdidas. La posada... Aquí. Hola, me llamo Cope. ¿Eh? ¿Queréis que os cuente sobre el objeto brillante que vi? Creo que cayó cerca de la cascada que hay al norte. Nadie me cree, pero pienso que se trata de una criatura mecánica. Oye, Cope, déjame pasar. Vale. Y esta es la muchacha con la que tenéis que hablar cuando consigáis el oxilíquido. Tenéis, tenéis oxilíquido. Os estábamos esperando. Por favor, salvad a las sirenas. ¿Qué? ¿Me una sirena? ¿Queréis entrar en el barril? Sí, es un submarino. Santuario hundido. Mm. 
vamos a ir explorando. A ver qué hay por aquí. 2000 guiles. A ver. No, aquí una escalera y esto. Esto no es nada. Santuario hundido. Siguiente piso. por aquí. Aquí una puerta y esto qué? Armadura de diamante. Mm, interesante. A ver. No sé, es, es armas. Armadura dorada tengo yo y es armadura de diamante. ¿Y alfa, por ejemplo? No, creo que es para Haya. Sí. Pues se lo vamos a poner. Por aquí no puedo pasar, por aquí. Aquí tenemos otro cofre. Hacha ligera. A ver. Estoque de hierro tengo yo aquí. Que por cierto me mejora. El ataque de la puntería. Ah, vale, era para alfa. Pero le baja. Doce mil trescientos cincuenta guiles. Vale, siguiente piso. Guiles. Uy, oh, mira, hay una sirena. Nueve mil guiles. Placa diamante. Oye, esta sirena. Si se apaga la luz del mar, nos convertiremos en espuma y desapareceremos. Acá no puedo ir. Ay, mis plegarias no han sido en vano. Esta es la misma de antes. Sí, esto es lo mismo de antes. Y por aquí, otra sirena. Una de nuestras amigas ha partido a conocer el mundo de allá arriba y aún no ha regresado. Me pregunto qué estará haciendo, espero que esté bien. ¿Será la sirena que nos dijo lo del oxilíquido? Podéis respirar bajo el agua, ¿cómo lo hacéis? Decidme cómo. Más guiles. Más guiles. ¿Son esos los cristales de los que habla la leyenda? ¿Pero quiénes sois exactamente? Somos los guerreros de la luz. Más guiles. Que me van a venir, genial. Si la luz del mar no vuelve a brillar, desaparecemos como la espuma de las olas. 10 guiles, ¿en serio? Quiero pasar para el otro lado, que ahí he visto que hay cofres. Por aquí no. Eh, espera, espera. Escudo de diamante. Oye, quiero pasar para allá. ¿Por dónde voy? Quizás tenga que seguir subiendo por este lado. Por aquí no, por aquí tampoco. ¿Por dónde estuvo? ¿Por aquí? No, por aquí no. Por aquí. Esto por aquí no he ido yo. No, pero por aquí tampoco. Ah, oh, mira. Guantes de diamante. Y el modo de diamante. Y. Obtenéis la piedra roseta. Guay. Quiero volver al otro, al principio. 
magia. Creo que yo tenía... Ay. Salida. Bueno, pues estamos en el principio. Voy a ver por aquí ahora. Santuario hundido. Vale, aquí tenemos la siguiente escalera. Uh, ok. <ríe> aquí hay otra escalera. ¿Y esta? No hay nada. Diez giles, pero porque me dan tan poco. Ocho mil ciento treinta y cinco y siete mil seiscientos noventa. Eso ya es otra cosa. Guantes gigantes y 5.400 giles. Un cofre. Hacha ligera. Creo que ya antes me dieron otra hacha. Guau, 9.900 giles y cinta. Aquí está. A ver. Eh. No hay nada. Agüita. Eh, por aquí. Oh, vale, sí, es aquí. Uy, vosotros los humanos me sorprendéis. No hubiera imaginado que os encontraría aquí. ¿Pero de veras pensáis derrotar al demonio del agua aquí en su propio territorio? ¡Tontos! Estas profundidades serán vuestra tumba. Siguiente voz, Kraken. Vamos a atacar. Yo que tengo por aquí. Pues, pues qué hago con la maga. Venga, vamos a lanzar esto y con el mago negro. Bueno, en este caso el brujo negro. Temple a Haya. Atacar, atacar, magia. Yo no tengo Lázaro más. Solo Lázaro. Pues Lázaro. Tinta. Vale. Atacar, atacar. Pues vamos a curar primero a. A Saku. Y Saku va a lanzar un electro más más. Atacar, atacar, magia, vista, magia, electro más más.
Atacar, atacar. Magia. ¿Eh? Vista a alfa y magia electro más más. Bien, ya no tiene ceguera. Bien. Y Kraken derrotado. Tenéis 1.061 puntos de experiencia, 5.000 giles, subimos de nivel. Bueno, solo ha subido alfa de nivel. Ahí tenemos el siguiente cristal. Activado. Bien. Gruta de la vida. Esa es una nueva mazmorra que acabamos de desbloquear. Ese es el altar del agua, desde el cual brota el poder de dicho elemento. Pues salimos de aquí. Bien, pues ya tenemos tres de los cuatro cristales, como podéis ver aquí en el menú. Y para acceder al último cristal, primero hay que hacer un par de cosillas. Así que vamos a ir... A ver por aquí. Aquí hay esta cascadita. Cueva del agua. Kiki. Joder, el murciélago en medio. ¿Quieres quitarte? Por favor. ¡Pero quítate! Bien. Por aquí. Aquí tenemos una puerta. Con un montón de cosas. Vara de druida. Cinta. Muchos giles. Giles, más Giles y Defensora. Y vamos a hablar con el robot este. Es un robot. Estaba esperándolos. Tomad este cubo. Diamant, fortaleza voladora, por favor. Y obtenemos el telecubo. Bueno, ahora salir de aquí. Run, run. ¿Ya está? Pues ya está. Ahora sí, vámonos. Bueno, pues ya con el barco volador. Antes de ir a. Porque necesitamos otro objeto. Pero para poder. Para que me den ese objeto. El problema es que en el pueblo ese hablan un idioma que nosotros no entendemos. Entonces vamos a ir antes. A... Uh, ¿Dónde estaba? Aquí. Melmondia, que es ahí abajo. Y le vamos a dar. Bueno, ahora lo veréis. Por aquí Esto es Malmondia Y vamos a buscar a un hombre ¿Dónde estará? No Vale, creo que era este hombre de aquí Un momento Permitidme ver esa placa esta es la piedra roseta. Ahora podremos descifrar la lengua luf lufenia. Ah, sí, por supuesto, ya lo tengo. Permitidme que os enseñe el idioma lufenio como muestra de gratitud. Le 
Listo, ahora vosotros también podéis hablar lufenio. ¡Hala! Ya está, ya no me dices nada más. Resta lo mismo, lo que me decía. <risa> vale, pues nada, vamos, vámonos. Bueno, vamos a coger el barquito. Y ahora vamos a ver dónde estaba Gaia. Gaia. Vale, y si pode podéis ver que aquí hay otro punto rojo. Eso es Lufenia. Así que, a ver, estaba yo aquí. A ver dónde podemos dejar el barquito también. Estoy buscando ya un sitio para dejar el barco Creo que aquí no me van a dejar No Va a tener que ser aquí arriba Y ir bajando Hasta Lufenia Bien, ya estamos llegando esto es Lufenia. Vamos a entrar. Lufenia. Somos los lufenios, descendientes de la raza que alguna vez vivió entre las nubes, la gente del cielo. Esa nave que usáis, el barco volador, fue construida por uno de nuestros ancestros, un hombre llamado Cid. Y aquí empieza donde te enteras. Sabéis que hay un Cid en todos los finals, pues. <ríe> descendientes de esto. Oye, o sea, ellos son los descendientes. Los guerreros de la luz. Entonces la profecía se cumplirá. Este mundo está compuesto por cuatro fuerzas, fuego, tierra, agua y viento. Nosotros aprendimos a encontrar el poder del viento. Arriba en el cielo, rodeado de un mar de estrellas, construimos un castillo flotante. Hace 400 años la nuestra, eh, la nuestra era una civilización avanzada. Logramos llegar más allá del cielo, pero eso ahora no es más que una mera anécdota. Y a ver qué más cositas hay por aquí. El castillo que flota sobre las nubes fue alguna vez el hogar de nuestros ancestros. La torre irreal. Es la puerta a ese castillo. La torre irreal. Antes de partir, legendarios guerreros, llevaos esta campana. Os permitirá entrar en la torre irreal. Vale, aquí tenemos el otro objeto que os decía que hace falta. La campanita. La torre real es nuestro emblema. Diamant absorbe el poder del viento, la fuente de vitalidad de la gente del cielo. Diamant. ¿Por qué no puedo? Oye, ¿no hay... ¿No hay tiendas? ¿Por qué lo pienso? ¿Debería? ¿Por qué no puedo ir? Es como... Está como muy vacío todo. No sé. ¿Por aquí puedo ir? Tampoco. Mm, no sé. Qué raro. Gracias a los rituales, la gente del cielo pudo transmitir sus recuerdos a las siguientes generaciones. Pero 400 años es mucho tiempo y esos recuerdos se están borrando. Pues no sé, qué raro, no hay nada. No hay ninguna tienda de ni de armas, ni de... Ni de armadura. Qué raro. No, no sé. Por arriba tampoco puedo salir. Pues no sé. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!